You are watching Tutor Medj. Okay, so let's start. So open manychat.com. Yan. Kung napanood niyo yung unang video natin, so dapat meron na kayong account. Next, mag-open tayo ng quiz, sample quiz natin. Ayan. Dito ko kukopyahin o gagawin yung picture ng item na ilalagay natin doon. Okay, so paano ba gumawa ng picture? Mag-ano muna tayo? Mag-open ng snipping tool. So, meron tayong snipping tool sa ating mga uh, laptop. Ayan, click lang po. Then, click new. Okay, magsiselect ako dito yung item number 17. Ayan. Pag na-select, release. Tapos, right-click lang po. Save as. And then, gawa tayo ng folder natin para sa ating quiz. Para mas madaling hanapin. So, lagay lang tayo sample quiz. Okay, then, open lang po natin yun. Tapos, lagyan lang natin ng number 1. Okay. Next, new ulit po tayo dito. Tapos, iselect naman natin. O, kung pag magsa-select po, shift, tapos ano lang po, select lang po yung item. And then, right click, save as ulit. Ilagay na lang to kasi direct na po siyang pupunta sa folder natin kalina. Then, new ulit. Ayan. Oops, na ulit ko. Okay, new select lang po release and then right click save as number 3 3 okay save ayan so ready na po yung picture natin next okay eto naman yung ready ko para i-copy lang natin mamaya para makita niyo na pwede rin palang i-copy paste na lang Okay, lalo na po sa ibang subjects na puro text, pwedeng-pwede. Okay, so sign in lang po tayo sa many chat. Kung mayroon na kayo dati, sign in na lang. Take note, tick muna natin yung I agree bago sign in. And then, eto na, nandito na tayo. So, hanapin muna natin kung ano ba yung page na gagamitin natin. So, ako grade 7 yon So, click ko yung grade 7. Then, Punta ka sa Growth Tools. Okay, so nandito na tayo sa Growth Tools. Uh, tanggalin ko lang itong isa. Delete lang po. Ganito lang mag-delete ng mga Growth Tool natin. So, delete. Ayan, wala na siya. Next, New Growth Tool tayo. So, tandaan, Facebook Ref lang po. Okay, click Facebook Ref. And then, Palitan po natin yung title. Growth tool number 9 na siya kasi pang 9 na ito na ginawa ko. So, uh, palitan natin. Q2, math, math, summative, test. So, sample lang po ito. Okay. So, alam ko marami nang nakatapos ng Q2. Save lang po natin. Tandaan na, huwag kalimutang mag-save. Okay. After saving, edit na po tayo. Yan, just like what we did po doon sa unang video, papalitan po natin yung welcome uh, message. So, it's up to you po kung ano pa, ano po kayo maglagay ng welcome message. So, ito lang po sa akin, as simple as this one.
Okay, so pag natapos po, gawa ulit tayo ng ating um, Facebook message. Yan, click lang ang Facebook message. Then, anong idudugtong natin dun sa message natin? Click lang ulit ito, add a text, and then, yun, lagay nyo na yung direction ng inyong test. Choose and click, o yun po yung sa akin, choose and click the letter of the best answer. Yan. Tapos, pwede na tayo mag-start. So, gawa na po, gawa na tayo ng ating question number one. So, lagay ko dito yung number one. Click ulit yung enter your text then one is lagay natin yung direction okay apply the indicated operation on polynomials Okay, so, next na po tayo. Dito tayo sa my image. Yan. Click lang yung image, tapos upload image. Puntahan natin yung kanina. Okay, sample quiz yun. Open. And, wait lang po saglit. Ayan, nag-upload na po siya. So, wag mabahala kung ganyan ang itsura. Ito pong nasa right, yun yung magiging itsura dapat doon sa ating mga phone. Okay. So, next one is quick reply. So, yung quick reply po, ang gamit nun ay para sa option ng mga bata. Doon sila sasagot. Although naipakita na yung ABCD, hindi naman sila pwedeng mag-tick doon. Kasi picture yon. So, ang gagawin natin, lagay tayo ng ABCD na option po nila dito sa baba. So, yan. Okay, then just simply click done lang po every time na maglalagay ng quick reply. Okay, so next na po tayo. Ito na yung maganda. Kung paano ba mag-check itong ating messenger. So, hanapin po ano po yung correct answer dyan. Tapos, ngayon, action naman ang pipiliin natin. So, action, click action. Tapos, hanapin natin yung set. Uh, wait lang ha. Oh, mahirap tong scroller niya. Set custom field po. Okay. Mali ito. Tanggalin natin nagkamali, ganyan lang po. Then, action, punta ka doon sa set. Ang hirap. Okay. Set custom field. Okay, yun po. Set custom field, and then click lang po ulit natin yun. Click natin ito. Lalabas yung Q2 summative test. Yun ang dapat i-ano natin. Click natin, tapos increase the number by 1. Okay. Tapos, click na po sa labas. Then, gawa na ulit tayo ng isa pang item. Okay, bilisan na lang po natin kasi pare-pareho lang din po yung process nito. So, ito yung number 2. Yan, the same process. Copy lang natin yon Then, paste. And then, punta tayo dun sa ating image. Upload lang po. Ayan, uploaded na kaagad. Mag-quick reply na po tayo. A... B, done, C, done, D, done. Okay, next, yung correct answer, action, action, tapos hanapin yung set, um, custom field. Ayan, set custom field, tapos yung title, and then increase the number by one. Next, another one. So, number three po tayo. Copy, paste lang. Oops, image muna. And then, upload. Then, after which, option A, option B, option C, and then option D. Ayan. Next, correct answer. Hanapin natin. Action ulit. Action. Set custom field. Custom field. Ayan. And then, next na tayo. So, ito na. Number 4. Facebook message ulit. Yung number 4 po natin. Ito yung ikakopy-paste lang natin yung dati nang nagawa na quiz. Okay? So, nasa publisher kasi sa akin. So, 
Bukas, buksan po natin yung publisher natin na nakaredy na. Ayan. So, kunin natin yung item number 4 dito. So, highlight lang po. Left click, highlight. Then, right click, copy. Ayan, paste po natin. Ayan, nandiyan na siya agad. Next, so hindi ko na i-copy paste yun kasi konti lang naman yung given. 8, 6, 9, and 7. So, letter A. Type ko na lang. O, ibig sabihin, pwede rin po tayo mag-type. 8, done. And then, quick reply. Ulit. Ayaw ma-okay. Sige. B. 6. Okay, ang C natin ay 9. Ang D ay 7. So, tandaan na lang. And then, um, expand muna natin ito. Maximize natin. Ayan, para mas mabilis. So, C na po ito. 9. Done. And then, yung D natin kanina ay 7. Okay, done. So, ngayon, yung correct answer. Lagyan natin ng action. So, saan ang correct answer natin? Pwede natin ito yan actions and then the same process set custom field click ulit yung set yung please select and then custom field yung Q2 summative test set number increase the number by 1 1 yan ok so number 5 natin sige fast track na lang po natin bilisan natin ulit Number 5 para Okay, so, letter D na tayo. Aba, nakakamali pa. So, yun. That is 2. Yan. Then, done. Ayan na. Tapos na yung ating. So, uh, 1 to 5 na lang po muna. Gawin natin. So, action ulit. Lagay tayo ng. Wrong yun. Set custom field. Yun. Then, number. Okay. So, this time, uh, maglalas na po tayo. Pero bago yon kailangan ma-i-ano rin natin. Ma-i-connect din po natin yung lahat ng mga wrong answers sa next question. Okay, so simulan po natin. Yan, kukonnect lang po natin yung mga maling sagot, maling option, doon sa next na item. Ibig sabihin, pagkatapos po nung, uh, pag naka-answer po sila doon, whether correct or not, pupunta at pupunta po sa next question. Okay? So, ang mainam dito, mahirap magkopyahan dito kasi hindi rin naman nila makikita yung correct answer. Okay? So, hindi po magpapap out sa kanila kung correct yung number 1, correct yung number 2. So, ayan. So, wala pa tayong pagkukunikan dito. So, gawa po tayo ulit ng isa pang Facebook message. This time, syempre, excited yung mga bata. Malaman yung score nila agad after taking the quiz. So, lagay po tayo dito. O, oh, siguro. Congratulations na lang. Congratulations. Mm. Ayun. Yo. Okay. Your score is Ang gagawin po natin, kiklik po natin yung nandito sa baba. Yan, nakikita nyo po yon Yung ano ba yon Parang bracket yata. Or brace. So, yun po, gagawin natin. Kiklik lang po natin, tas hanapin natin yung title natin kanina. So, scroll down lang po natin yon Sige pa, yan. Q2 summative test. yon Click lang po yon Ibig sabihin, yung 
uh, na-generate nun na uh, sagot or yung score, I should say, yun yung lalabas mamaya. So, click na po dito sa labas, pwede na po yan. Ngayon, i-connect na lang din po natin yung mga options na iba doon sa last. Ayan, last na Facebook message natin. Ayan na po. So, try po natin i-publish kung may error. Ayan, meron daw error. Please specify a reply message for the button. So, meaning, may napindot po ako kanina ng new button kaya, or add button kaya nagkaroon ng new button dyan. So, as simple as clicking on that, click lang po natin yung new button na yan. So, may lalabas po na sa baba, delete. Okay, click lang po yon. Then, let's try again. Publish. Ayan na po, content published. So, ibig sabihin, wala na siyang nakitang error dun sa uh, process natin. Okay, so, balik po tayo sa growth tools. Tapos, buksan po natin tong Q2. And then, set up po tayo. Set up. Ayan, click lang po. And then, copy URL to clipboard. Once copied, punta na po tayo dun sa ating, uh, sa sarili po muna nating messenger para ma-check natin kung okay ba bago natin i-distribute sa ating mga bata. Okay, so check natin. So let's take for example my account. Okay. Paste lang po natin dito. Then send. Ayan, so nandiyan dyan na po. Ganyan lang po kadali gumawa ng quiz sa messenger. So, all we need to do is to, of course, check po po na natin bago natin ibigay sa ating mga estudyante. Oops, na-close. So, balikan ko lang. Okay, so, iba po yung itsura dito sa ating uh, laptop doon sa ating cellphone. So, itry din po natin sa ating cellphone. So, ito muna yung sa laptop. So, buksan po natin. Ayan po, parang hindi ka aya-aya. Pero, pag clinic mo yan, yung picture, makikita mo namang buo. So, ayan na po yung number one natin. Great day tutor. Since tutor yung name ko dito, lalabas yun. Pero, kung ang pangalan doon ay Karen, si great day Karen ang lalabas. Okay, yan po. Makikita naman nila once clinic nila yung photo. So, yan na. Pwede nang mag uh, calculate or mag solve yung bata kung kailangan. So, yun sa baba, meron tayong option A, B, C, D. Tick lang ako dito. Sagot-sagot lang. Okay, then, yan. Number 2 agad. O, ito naman yung number 2. Maayos-ayos ng konti. Kahit hindi na siya, i-click. Okay, so, yan. Tingnan natin. Okay, ito naman yung kanina lang na kinapipaste natin. Ayan, lumabas ka agad. Now, nandito sa laba, la, last is congratulations, your score is 3. So, automatic, uh, chinek na niya, pero hindi niya pinakita kung alin doon yung tama o mali. Kaya, okay lang din kapag ka may nagkukwis, kahit pinapanood ng isang bata, hindi pa rin niya malalaman kung alin talaga ang tama o mali. Not unless perfect niya. Okay, so, check natin sa audience kung ilan ba yung nag-take ng quiz. Ganyan lang po, i-check sa menu chat. Okay? So, eto, lalabas rin yan dun sa ating, ayan, makikita yung score nung bata. Once na clinic mo yung kanyang, um, ayan, yung, like, and subscribe, tutor meds, happy learning!